హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాడంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఏపీపిఎస్సి గ్రూప్ టూ ద్వారా నిర్వహించబోయేటువంటి ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్కి సంబంధించినటువంటి వీడియో చేయమని చెప్పేసి చాలామంది అడి అడిగారు సో వారందరి కోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నాను అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చూసే ముందు ఈ గ్రూప్ టూకి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ తెలుగు పీడిఎఫ్ ఫైల్ని డిస్క్రిప్షన్లో అలాగే కామెంట్ సెక్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను కావాల్సిన వాళ్ళు వెంటనే ఆ లింక్స్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అయితే ఈ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ విషయానికి వస్తే గ్రూప్ టూలో దాదాపుగా ఇరవై ఏడు రకాల ఉద్యోగాలు అనేవి గ్రూప్ టూ ద్వారా మనకి రిక్రూట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇరవై ఏడు రకాల ఉద్యోగాల్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది జాబ్స్కి మనకి ఎనీ డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది కానీ కొన్ని జాబ్స్కి సంబంధించి ఆ పర్టికులర్ జాబ్స్ రిలేటెడ్ క్వాలిఫికేషన్స్ అనేవి అడిగారు సో ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాము ఈ వీడియో చివరి వరకు కనుక మీరు చూసినట్లయితే మీకు ఉన్నటువంటి అర్హతలు ఏంటి ఆ అర్హతలకు సంబంధించినటువంటి జాబ్స్ ఏంటి అనేది మీకు క్లారిటీ అనేది వస్తుంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి ముందుగా ఫస్ట్ వన్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే మున్సిపల్ కమిషనర్ గ్రేడ్ త్రీకి సంబంధించి మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా రిక్రూట్ అయ్యేటువంటి మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉండేటువంటి జాబ్ ఇది సో మున్సిపల్ కమిషనర్ గ్రేడ్ త్రీ ఇది అయితే దీనికి సంబంధించిన ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ కనుక చూస్తే పొసెస్ ఏ బిఏ ఆర్ బిఎస్సి డిగ్రీ గ్రాంటెడ్ బై ఎనీ యూనివర్సిటీ ఇన్ ఇండియా ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ బై ఆర్ అండర్ ఏ సెంట్రల్ యాక్ట్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు అంటే మీరు బిఏ కానీ బిఎస్సి కానీ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో కానీ లేకపోతే స్టేట్ యూనివర్సిటీ ద్వారా మీరు కనుక బిఏ లేదా బిఎస్సి కంప్లీట్ చేస్తే దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఇచ్చారు దానితో పాటు ఇక్కడ కింద మీకు ఆర్ ఎనీ అదర్ ఈక్వివెలెంట్ క్వాలిఫికేషన్స్ అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే మీకు దానికి ఈక్వివెలెంట్గా ఉండేటువంటి డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నా కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి దాని అర్థం కాబట్టి మీకు ఎనీ డిగ్రీ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క మున్సిపల్ కమిషనర్ గ్రేడ్ త్రీకి సంబంధించి గ్రూప్ టూలో ఉండేటువంటి ఈ జాబ్కి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే మీరు గ్రూప్ టూకి అప్లై చేసుకుంటే ఈ జాబ్స్ అన్నీ కూడా మీకు వన్ బై వన్ అనేది లిస్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది మీకు వచ్చినటువంటి మార్క్స్ని బేస్ చేసుకొని ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో అలాగే మీకు ఉన్నటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ జాబ్ అనేది మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి ఈ కమిషనర్ మున్సిపల్ కమిషనర్ గ్రేడ్ త్రీ అనేది ఎనీ డిగ్రీ జాబ్ కింద వస్తుంది తర్వాత సెకండ్ వన్ కనుక చూసుకుంటే అసిస్టెంట్ కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ అండ్ కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి జాబ్ ఇది దీనికి కూడా మనకి ఇక్కడ ఎనీ డిగ్రీ అని చెప్పేసి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ప్రొసెస్ ఏ డిగ్రీ ఆఫ్ ఎనీ యూనివర్సిటీ ఇన్ ఏ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఇన్ ఏ స్టేట్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు సో దాని అర్థం మీరు ఏ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినా కూడా ఏ స్ట్రీంలో మీరు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినా కూడా ఈ జాబ్కి ఎలిజిబుల్ అని చెప్పేసి అర్థం తర్వాత డిప్యూటీ తహసీల్దార్ అంటే మనకి ఎంఆర్ఓ పోస్టుకి సంబంధించింది డిప్యూటీ ఎంఆర్ఓగా ఈ గ్రూప్ టూ నుంచి రిక్రూట్ అవుతారు దీనికి కూడా ఎనీ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ జాబ్కి ఎలిజిబుల్ అని చెప్పేసి దాని అర్థం తర్వాత ఫోర్త్ వన్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించాల్సినటువంటి విషయాలు కొన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ నుంచి కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఈ వీడియో చూడండి అసిస్టెంట్ లేబర్ ఆఫీసర్ అండ్ లేబర్ సబ్ సబార్ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్కి సంబంధించింది మస్ట్ ప్రొసెస్ ఏ డిగ్రీ ఇన్ ఇన్ ఏ యూనివర్సిటీ ఏ యూనివర్సిటీ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఇన్ ఏ స్టేట్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు సో ఈ జాబ్ ఈ జాబ్కి కూడా ఎనీ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అని చెప్పేసి క్లియర్గా మనకి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది తర్వాత ఫిఫ్త్ వన్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే అసిస్టెంట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్స్ ఇన్ ఏపీ హ్యాండ్లూమ్ అండ్ టెక్స్టైల్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించింది సో ఏపీ హ్యాండ్లూమ్ అండ్ టెక్స్టైల్ డిపార్ట్మెంట్లో అసిస్టెంట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్గా గ్రూప్ టూ ద్వారా రిక్రూట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది ఈ జాబ్కి ముందుగా మనకి ఒక క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే ఎనీ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ మీరు కనుక డిగ్రీ కంప్లీట్ చేయకపోతే ఎనీ డిగ్రీ కింద మీకు ఆర్ అని చెప్పేసి ఇంకొక క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఇచ్చారు ఆ డి ఆ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నా కూడా మీరు ఈ జాబ్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎలిజిబుల్ అవుతారు అంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే డిప్లొమా ఇన్ టెక్స్టైల్ టెక్నాలజీ ఆర్ ఏ డిప్లొమా ఇన్ హ్యాండ్లూమ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు అంటే మీరు టెక్నా టెక్స్టైల్ టెక్నాలజీలో కానీ హ్యాండ్లూమ్ టెక్నా టెక్నాలజీలో కానీ డిప్లొమా
అలాగే బీజెడ్సీ వాళ్ళు అలాగే బీటెక్ కూడా సైన్స్ గ్రూప్స్ కింద వస్తాయి కాబట్టి బిఎస్సి బీటెక్ బిఇ బీజెడ్సి బిఏ బీకామ్ వాళ్ళు ఈ యొక్క జాబ్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారని చెప్పేసి దీని యొక్క అర్థం తర్వాత ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్కి సంబంధించి ఇక్కడ మనకి క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ సో ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్లో సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోస్ట్ అనమాట ఇది సో దీనికి ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు యూఆర్ క్యాండిడేట్స్ ఉండాలి ఏజ్ లిమిట్కి సంబంధించిన వీడియో కూడా నేను చేశాను చూడడం అంటే చూడండి దీనికి కూడా ఎనీ డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నవాళ్ళు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు తర్వాత అసిస్టెంట్ రిజిస్ట్రార్ ఇన్ ఏపీ కోఆపరేటివ్ సబ్ సర్వీస్కి సంబంధించిన అసిస్టెంట్ రిజిస్ట్రార్ పోస్ట్ ఇది దీనికి కూడా ఎనీ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు తర్వాత ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గ్రేడ్ వన్ ఇన్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్స్కి సంబంధించింది ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ పోస్ట్ ఇది దీనికి కూడా ఎనీ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి క్లియర్గా మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు తర్వాత అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ జిఏడి ఇన్ ఏపీ సెక్రటేరియట్ సబ్ సర్వీసెస్కి సంబంధించింది ఇది ఏఎస్ఓ పోస్ట్ ఇన్ జిఏడి డిపార్ట్మెంట్ అనమాట ఏపీ సచివాలయం ఉంటుంది కదా సో ఆ సచివాలయంలో చేసేటువంటి జాబ్ ఇది సో దీనికి ఎవరు ఎలిజిబుల్ అంటే మస్ట్ ప్రొసెస్ ఏ బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ ఫ్రమ్ ఏ ఎనీ యూనివర్సిటీ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు సో అది స్టేట్లో కానీ ఇండియాలో కానీ మీరు కనుక ఎనీ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేస్తే దీనికి ఎలిజిబుల్ అవుతారు తర్వాత అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ ఇన్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇందాక మనం చూసిందేమో జిఐడి డిపార్ట్మెంట్లో ఏఎస్ఓ పోస్టు ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ పర్టికులర్ క్యాటగిరీ క్వాలిఫికేషన్ అనేది అడగడం జరిగింది మస్ట్ ప్రొసెస్ ఏ బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆర్ ఎకనామిక్స్ ఆర్ కామర్స్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో మ్యాథమెటిక్స్లో కానీ ఎకనామిక్స్లో కానీ కామర్స్లో కానీ మీరు కనుక డిగ్రీ ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్స్ని మీరు డిగ్రీగా డిగ్రీలో ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉండి ఆ డిగ్రీని కనుక మీరు కంప్లీట్ చేస్తే మీరు ఈ పర్టికులర్ జాబ్కి ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి ఈఎస్ఓ పోస్ట్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు అని చెప్పేసి ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు తర్వాత అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ ఆఫీసర్ ఇన్ లా డిపార్ట్మెంట్ అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ లా డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ అనేది మీరు లాలో కనుక చేసినట్లయితే సో బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ ఇన్ లా చేసినట్లయితే మీరు ఈ జాబ్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఇంకా థర్టీన్త్ మనం కనుక చూసుకున్నట్లయితే అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ సంబంధించి లెజిస్లేచర్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించింది ఇది సో ఏఎస్ఓ పోస్ట్ ఇన్ లెజిస్లేచర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇది మస్ట్ హోల్డ్ ఏ డిగ్రీ ఇన్ ఏ యూనివర్సిటీ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు సో ఎనీ డిగ్రీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ జాబ్కి ఎలిజిబుల్ అనమాట తర్వాత సీనియర్ ఆడిటర్ ఇన్ ఏపీ స్టేట్ ఆడిట్ సబార్డినేట్ సర్వీసెస్కి సంబంధించింది ఇది సీనియర్ ఆడిట్ ఆడిటర్ ఆఫీస్కి సంబంధ ఆడిటర్కి సంబంధించినటువంటి పోస్ట్ ఇది దీనికి కూడా ఎనీ క్వాలిఫికేషన్కి సంబంధించిన ఎనీ డిగ్రీకి సంబంధించినటువంటి పోస్ట్ ఇది సో దీనికి కూడా ఎనీ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారు తర్వాత ఫిఫ్టీన్త్ వన్ కనుక చూసుకుంటున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా మనకి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ అనేవి చాలా క్లియర్గా మనకి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సీనియర్ అకౌంటెంట్ ఇన్ బ్రాంచ్ వన్ కేటగిరీ హెచ్ఓడి డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ ట్రెషరీస్ అండ్ అకౌంట్స్ సబ్ సర్వీసెస్కి సంబంధించినటువంటి పోస్ట్ ఇది సీనియర్ అకౌంటెంట్ ఇన్ బ్యా బ్రాంచ్ వన్ క్యాటగిరీ వన్కి సంబంధించినటువంటి పోస్టు ఈ పోస్ట్కి సంబంధించి ఎనీ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి పైన మెన్షన్ చేశారు దానితో పాటు ఇక్కడ వారికి పర్టికులర్ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ అనేది ఉండాలి ఆ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ ఏంటంటే ఏపీ గవర్నమెంట్ నిర్వహించేటువంటి బోర్డ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళు నిర్వహించినటువంటి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి సర్టిఫికేట్ కోర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ కానీ పర్సనల్ కంప్యూటర్ మెయిన్స్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ ట్రబుల్ షూటింగ్కి సంబంధించింది కానీ లేదా వెబ్ డిజైనింగ్కి సంబంధించింది కానీ సో ఈ మూడిట్లో ఏ ఒక్క సర్టిఫికేట్ ఏపీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి సర్టిఫికేట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డిగ్రీతో పాటు ఈ సర్టిఫికేట్స్ కూడా ఉండాలి అని చెప్పేసి క్లియర్గా ఇచ్చారు ఆ డిగ్రీ కూడా ఇక్కడ మీరు కామర్స్ లేదా ఎకనామిక్స్ లేదా మ్యాథమెటిక్స్లో డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు అయితేనే ఈ యొక్క జాబ్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు అని చెప్పేసి క్లియర్గా ఇచ్చారు తర్వాత మస్ట్ హోల్డ్ ఇవి కాకుండా ఈ డ
బీటెక్ ఆర్ బిఈకి సంబంధించి మీరు కంప్యూటర్ సైన్స్లో కానీ ఐటీలో కానీ మీరు డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి ఉంటే ఈ సీనియర్ అకౌంటెంట్ ఇన్ బ్రాంచ్ వన్ కేటగిరీ వన్ అనేటువంటి పోస్ట్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు అని చెప్పేసి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు తర్వాత సిక్స్టీన్త్ వన్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే సీనియర్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ఏపీ వర్క్స్ అండ్ అకౌంట్స్ జోన్ వైజ్ సబ్ సర్వీసెస్కి సంబంధించి పోస్ట్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మీకు ఇచ్చినటువంటి క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి మస్ట్ హోల్డ్ ఏ బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ ఫ్రమ్ ఎనీ యూనివర్సిటీ ఇన్ ఇండియా ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ బై ఆర్ అండర్ ఏ సెంట్రల్ యాక్ట్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు సో దీనికి ఎనీ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎలిజిబుల్ అవుతారు అలాగే దానితో పాటు షుడ్ క్వాలిఫై ఇన్ ద టెస్ట్ ఆఫ్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ విత్ యూసేజ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అండ్ అసోసియేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్పేసి క్లియర్గా మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ విత్ యూసేజ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అండ్ అసోసియేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు సో అందులో క్వాలిఫై అయ్యి ఉండాలన్నమాట ఆ టెస్ట్లో సో ఆ క్వాలిఫై అయ్యి కనుక మీరు కనుక ఉన్నట్లయితే దీనితో పాటు ఈ డిగ్రీతో పాటు అప్పుడు ఈ జాబ్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు అని చెప్పేసి క్లియర్గా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకో పోస్ట్ వచ్చేసి సీనియర్ అకౌంటెంట్ ఇన్ బ్రాంచ్ టు కేటగిరీ వన్ ఏపీ ట్రెషరీస్ అండ్ అకౌంట్స్ డిస్ట్రిక్ట్ సబ్ సర్వీసెస్కి సంబంధించింది ఇందాక మనం ఇదే పోస్ట్ని బ్రాంచ్ వన్ కేటగిరీ వన్ కింద చూసాము సో ఆ పోస్ట్ వచ్చేసి మనకి హెచ్ఓడి డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించింది ఇది వచ్చేసి ఏపీ ట్రెషరీస్ అండ్ అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి డిస్ట్రిక్ట్ సబ్ సర్వీస్ అనమాట దీనికి వచ్చేసి డిగ్రీ అనేది ఎకనామిక్స్లో కానీ మ్యాథమెటిక్స్లో కానీ లేదా కామర్స్లో కానీ డిగ్రీ చేసినటువంటి అభ్యర్థులు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అట్ ది సేమ్ టైం దానితో పాటు ఈ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ అనేది కింద మెన్షన్ చేసినటువంటి సర్టిఫికేట్ కోర్స్ అనేది ఉండాలి అదేంటంటే ఆఫీస్ ఆటోమేషన్లో కానీ పర్సనల్ కంప్యూటర్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ ట్రబుల్ షూటింగ్లో కానీ వెబ్ డిజైనింగ్లో కానీ మీకు కనుక ఆ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ అనేది ఉన్నట్లయితే మీరు ఈ జాబ్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు లేదా మీరు బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ అనేది బ్యాచులర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ బీసీఏలో కానీ బిఎస్సీ కంప్యూటర్స్లో కానీ బీకామ్ కంప్యూటర్స్లో కానీ బిఏ కంప్యూటర్స్లో కానీ లేదా బీటెక్ ఆర్ బిఈ విత్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో కానీ మీరు కనుక డిగ్రీ అనేది కంప్లీట్ చేసి ఉంటే ఆ పర్టికులర్ క్యాండిడేట్స్ ఈ జాబ్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారనమాట సో ఇక్కడ క్లియర్గా మనకి ఇక్కడ ఈ విధమైనటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ అనేవి ఇచ్చారు తర్వాత పద్దెనిమిది కనుక చూసుకున్నట్లయితే సీనియర్ అకౌంటెంట్ ఇన్ ఇన్సూరెన్స్ ఏపీ జిఎల్ఐ సబ్ సర్వీసెస్కి సంబంధించినటువంటి పోస్ట్ ఇది ఇందులో మస్ట్ ప్రొసెస్ డిగ్రీ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు సో ఎనీ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినటువంటి అభ్యర్థులు ఈ జాబ్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు తర్వాత పంతొమ్మిది వచ్చి చూసుకున్నట్లయితే జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఇన్ ఏపీ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఇన్ ఏపీ మినిస్టీరియల్ సర్వీసెస్కి సంబంధించింది ఇది ఇది కూడా ఎనీ డిగ్రీకి సంబంధించినటువంటి పోస్ట్ ఇది తర్వాత ట్వంటీ ఎయిత్ వన్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే జూనియర్ అకౌంట్ అసిస్టెంట్ ఇన్ ల్యాబర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ ఏపీ మినిస్టీరియల్ సర్వీసెస్కి సంబంధించింది ఇది సో ఇది జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఇన్ ల్యాబర్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన పోస్ట్ ఇది కూడా ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా ఇచ్చింది ఏంటంటే ఎనీ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినటువంటి అభ్యర్థులు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు తర్వాత ట్వంటీ ఫస్ట్ కనుక చూసుకుంటే జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఇన్ పిహెచ్ అండ్ ఎంఈ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ ఏపీ మినిస్టీరియల్ సర్వీసెస్కి సంబంధించింది ఇది కూడా ఎనీ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినటువంటి అభ్యర్థులు ఈ జాబ్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఓకే సో నేను అప్పుడప్పుడు అప్లై చేసుకోవచ్చు అని అంటున్నాను అప్లై కాదు ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనమాట ఓకే తర్వాత ట్వంటీ సెకండ్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఇన్ ఏపీ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ప్రిజెన్స్ అండ్ కరెక్షనల్ సర్వీసెస్కి సంబంధించినటువంటి పోస్ట్ ఇది ఇది కూడా ఎనీ డిగ్రీకి సంబంధించినటువంటి పోస్ట్ సో ఈ డిగ్రీ ఎనీ డిగ్రీ కనుక మీకు ఉన్నట్లయితే ఈ జాబ్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు తర్వాత ట్వంటీ థర్డ్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఇన్ ఏపీ అగ్రికల్చరల్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ ఏపీ మినిస్టీరియల్ సర్వీసెస్ అని చెప్పేసి ఒక పోస్ట్ ఉంది దీనికి సంబంధించి కూడా ఎనీ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఈ యొక్క జాబ్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్త్ కనుక చూసినట్లయితే జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఇన్ ఏపీ షుగర్ అండ్ కేన్ డిపార్ట్మెంట్ షుగర్ కేన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది కదా సో దానికి సంబంధించినటువంటి మినిస్టీరియల్ సర్వీసెస్ ఇది దీనికి కూడా ఎనీ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు అప్లై చేసుకో ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఇంకా ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వచ్చేసి జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఇన్ ఏపీ రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ ఏపీ
ఫైనల్ వన్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ట్వంటీ సెవెంత్ డిపార్ట్మెంట్ ట్వంటీ సెవెంత్ టైప్ ఆఫ్ పోస్ట్ జూనియర్ అకౌంటెంట్ ఇన్ బ్రాంచ్ వన్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్ ఏపీ ట్రెషరీస్ అండ్ అకౌంట్స్ సబ్ సర్వీసెస్కి సంబంధించింది ఇది ఇందాక మనం చూసాము అది సీనియర్ అకౌంటెంట్కి సంబంధించిన పోస్టులు ఇది జూనియర్ అకౌంటెంట్కి సంబంధించినటువంటి పోస్ట్ ఇది ఇది కూడా మీరు కనుక ఎనీ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి ఎకనామిక్స్లో కానీ మ్యాథమెటిక్స్లో కానీ కామర్స్లో కానీ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి దానితో పాటు ఇక్కడ పర్టికులర్ సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ కానీ పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ ట్రబుల్ షూటింగ్ కానీ వెబ్ డిజైనింగ్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి సంబంధించి మీరు సర్టిఫికేట్ కోర్స్ ఉన్నట్లయితే ఈ జాబ్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు అది కాకుండా మీరు బీటెక్లో బీసీఏ చేసిన లేకపోతే బీఎస్సీ కంప్యూటర్స్ చేసిన బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చేసిన బీఏ కంప్యూటర్స్ చేసిన బీటెక్ లేదా బీఈ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ చేసిన ఈ జాబ్కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు అని చెప్పేసి ఇచ్చారు సో ఇవి ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ టూ ద్వారా మనకు ఉండేటువంటి మొత్తం టోటల్ ట్వంటీ సెవెన్ వేకెన్సీస్ ట్వంటీ సెవెన్ టైప్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ సో ఈ ట్వంటీ సెవెన్ టైప్స్ ఆఫ్ జాబ్స్కి గ్రూప్ టూ ద్వారా మనకి రిక్రూట్మెంట్ అనేది ఏపీఎస్సీ ద్వారా జరుగుతుంది సో వీటికి సంబంధించినటువంటి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ వీడియో ఇది సో ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్ 